সবাই ভালো আছেন সো যাই হোক অনেকদিন পর আবার আসলাম মাঝে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তো এই জন্য রেগুলার কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়নি তো আমি এর আগে যেটা শুরু করেছিলাম যে আমি ক্যামব্রিজ এগারো থেকে চোদ্দ আমি চেয়েছিলাম যে যারা নিউ আয়ালস মানে প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য আমি সবগুলো এসেই সলভ করে দেব যাতে করে আপনাদের প্রিপারেশন আরও অনেকটা হেল্প হতে পারে যারা স্পেশালি সেলফ প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছেন যারা কোনো টিচার অথবা কোনো কোচিংয়ের কাছে যেতে যাচ্ছে না তাদের জন্য তো যাই হোক আমি ক্যামব্রিজ ইলেভেনের শুধু প্যাসেজ ওয়ানটা করে আমি মাঝখানে একটু স্টপ করে দিয়েছিলাম যাই হোক একটু কিছু প্রাইভেট রিজনের জন্য তো আজকে থেকে আবার এটা প্রাথমিক পর্যায়ক্রমে শুরু হবে তো আশা করি আপনাদের সবারই এটা অনেক হেল্প হবে যারা এই কোয়েশ্চেনগুলোতে মানে ডিফিকাল্টি ফেস করতেছেন সো এটা মূলত তাদের জন্যই আচ্ছা তো আমি কথা না বাড়িয়ে আমি আজকে আমরা সর্বপ্রথম যে ভিডিওটি করেছিলাম সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ ইলেভেনের রিডিং টেস্ট ওয়ানের রিডিং প্যারাগ্রাফ ওয়ান তো আজকে আমি রিডিং প্যারাগ্রাফ টু করব তো কথা না বাড়িয়ে আমি কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমাদের রিডিং প্যাসেজ টুতে কী আছে রিডিং প্যাসেজ টুতে আছে হচ্ছে দ্য ফালকির কুয়েল আজকে আমরা এই ফালকির কুয়েলটা সলভ করব তো দেখা যাক কী হয় আমি যেভাবে সলভ করি আপনাদেরকে আমি ঠিক ন্যাচারালি আমি যেভাবে সলভ করি আপনাদের ওইভাবেই সলভ করব আচ্ছা তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনে চলে আসি আমার চোদ্দো নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে দ্য ফালকিক উইল হ্যাজ লিঙ্কড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইট ক্যানেল উইথ দ্য ইউনিয়ন ক্যানেল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দেয়ার হিস্টোরি সো আমার যদি প্রিভিয়াস আপনি ট্রু ফলস নট গিভেনের ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে ওখানে আমি কীভাবে সলভ করি ঠিক আছে ওখানে আমার টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স দেওয়া আছে ঠিক আমি সেইভাবেই সলভ করে দেখাচ্ছি আপনাদের আচ্ছা আমি যখন কোয়েশ্চেনটা পাই তখন আমি দেখি যে কোয়েশ্চেনটা কেমন ঠিক আছে আমি মানে কেমন বলতে কোয়েশ্চেনটা পড়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি সো এটা কীভাবে করি দেখেন আমি বাংলা ট্রান্সলেট করে নিই কারণ আপনি যত ট্রান্সলেট করবেন আপনার পক্ষে তত ভালো হবে উত্তর মানে তত ইজি হবে উত্তর বের করা তাহলে আমি যখন কোয়েশ্চেন পাই আমি কী করি আমি হচ্ছে ট্রান্সলেট করি এইভাবে দ্য ফালকির কুইল হ্যাজ লিঙ্কড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইট ক্যানেল আচ্ছা ফালকির কুইল লিঙ্কড মানে সংযোগ স্থাপন করছে দ্য ফোর্থ এবং ক্লাইট ক্যানেলের উইথ দ্য ইউনিয়ন ক্যানেল আচ্ছা ইউনিয়ন ক্যানেলের সাথে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দেয়ার হিস্টোরি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাহলে আমি কোয়েশ্চেনটা বুঝলাম যে এই দুইটা ক্যানেল ইউনিয়ন ক্যানেলের সাথে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংযোগ স্থাপন করল আচ্ছা আমি কোয়েশ্চেন বুঝতে পেরে গেলাম এবার আমি আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে এটা ফলস হওয়ার কারণ কি হতে পারে আচ্ছা যদি না এটা ফলস হতে পারে যে না ইতিহাসে প্রথমবারের মতো না হয়তো ইতিহাসে যদি তৃতীয়বারের মতো অথবা শেষবারের মতো এরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে ফলস হতে পারে আর আমি আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করি এটা ট্রু হওয়ার কারণ কি হতে পারে আচ্ছা ট্রু হওয়ার কারণ ঠিক আছে আমি যদি প্যাসেজের সেম স্টেটমেন্ট পাই তাহলে ট্রু হবে আচ্ছা তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা নট গিভেন হওয়ার কারণ কি হতে পারে তখন আমি নিজেই নিজে ব্রেনটাকে ইউজ করি আচ্ছা নট গিভেন কারণ হতে পারে যে আমি যদি এরকম কোনো স্টেটমেন্ট না পাই তখন নট গিভেন হবে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি কোয়েশ্চেন পেয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন কোয়েশ্চেনটা উল্টাই দিলেই দেখবেন মানে উল্টাই দেবেন তাহলে বুঝবেন যে এটা ফলস হবে যে না ইতিহাসে প্রথমবারের মতো না ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো শেষবারের মতো আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে কোয়েশ্চেনে চলে যাই আচ্ছা আমাদের মেন কিওয়ার্ড কি হচ্ছে আমাদের মেন কিওয়ার্ড হচ্ছে ফালকির কুয়েল ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইট ক্যানেল আর হচ্ছে ইউনিয়ন ক্যানেল ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কিওয়ার্ড খুঁজি কোথায় আছে তো আমরা যদি চলে যাও আমরা প্যারাগ্রাফের শুরুতেই আমরা কিওয়ার্ডটা পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইট ক্যানেল কোথায় আছে আমি একটু খুঁজি আচ্ছা ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইট ক্যানেল আছে এই যে প্যারাগ্রাফ ওয়ানের লাস্টে তো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে যে আপনি যেখানে কিওয়ার্ডটা পাবেন যে লাইনে কিওয়ার্ডটা পাবেন ওই লাইনের স্টার্টিং থেকে এন্ডিং লাইনে আপনি উত্তরটা পাবেন ঠিক আছে আমি কি বললাম স্টার্টিং লাইন থেকে এন্ডিং লাইনে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফালকের কুইল ওই দুইটা ক্যানেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে কি না আচ্ছা এখানে বলা আছে দেখেন দ্য ফালকির কুইল ইন স্কটল্যান্ড ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট অ্যান্ড অনলি রোটেটিং বোট লিফট এখানে আমাদের বলা আছে যে ফালকের কুইল হচ্ছে পৃথিবীর স্কটল্যান্ডের যে ফালকের কুইলটা আছে এটাই পৃথিবীর একমাত্র রোটেটিং বোট লিফট আচ্ছা পেলাম যে ফালকের কুইলটা একমাত্র বোটেটিং লো রোটেটিং বোট লিফট আচ্ছা এরপরে কী বলছে ওপেন ডিন টু থাউজেন্ড টু ওপেন হয়েছিল ইট ইজ সেন্ট্রাল টু দ্য অ্যাম
আচ্ছা এই যেখানে লিংকের কথা পেলাম টু রিস্টোর নেভিগেবিলিটি অ্যাক্রস স্কটল্যান্ড আচ্ছা বাই রিকানেক্টিং দ্য হিস্টোরিক ওয়াটারওয়েস অফ দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইড ক্যানেল অ্যান্ড ইউনিয়ন ক্যানেলস আচ্ছা দেখেন আমাদের কোয়েশ্চেন বলছে কি যে লিঙ্কড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্টোরি কিন্তু এখানে আমাদের বলা আছে রিকানেক্টিং তাহলে রিকানেক্টিং বলতে কি বোঝায় যে রি বলতে তো আমরা বুঝি পুনরায় তার মানে আগে একবার কানেক্ট হয়েছিল তাহলে এখানে বলা আছে দেখেন অ্যাক্রস স্কটল্যান্ড বাই রিকানেক্টিং দেয়ার হিস্টোরিক ওয়াটারওয়েস অফ দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ক্লাইড ক্যানেল অ্যান্ড ইউনিয়ন ক্যানেলস ঠিক আছে সো যেহেতু এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে প্রথমবারের মতো আর প্যাসেজে বলা আছে যে রিকানেক্টিং আচ্ছা এর আগে একবার কানেক্ট হয়েছিল একবার একাধিকবার আমরা জানি না সো এই জন্য আমাদের উত্তর হচ্ছে ফলস আর লিঙ্কটের সিনোনিম কি হ্যাজ লিঙ্কড লিঙ্কটের সিনোনিম দিয়েছে হচ্ছে রিকানেকটিং আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমটা ফলস পেয়ে গেলাম আচ্ছা এবার পনেরো নম্বর বলা আছে কি দেয়ার ওয়াজ সাম অপোজিশন টু দ্য ডিজাইন অফ দ্য ফলকিক উইল অ্যাট ফার্স্ট এখানে বলা আছে যখন ফলকিক উইলটা ডিজাইন করা হয়েছিল প্রথম থেকে কিছু অপোজিশন ছিল আচ্ছা তাহলে এখন আমি ওই যে এক জিনিস যেটা আমি করি আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা এটা ট্রু হওয়ার কারণ কি যে না হ্যাঁ হয়তো শুরুর দিকে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল হয়তো কেউ এটার বিরোধিতা করছিল আচ্ছা কিছু অপোজিশন মানে কেউ এটার পক্ষে ছিল না এরকম স্টেটমেন্ট আমি যদি পাই তাহলে হবে ট্রু আর ফলস হবে কি যে না সবাই এটাকে সাপোর্ট করছিল ঠিক আছে অপোজিশন না মানে এটাকে সাপোর্ট করছিল তাহলে হয়তো ফলস হতে পারে আর যদি আমি এমন কিছু না পাই যে শুরুর দিকে যে ডিজাইনটা এটা কোনো অপোজিশন ছিল নাকি এটার কোনো সাপোর্টার ছিল এরকম ইনফরমেশন যদি আমি কিছু না পাই তাহলে হবে নট গিভেন আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কিওয়ার্ড খুঁজি কিওয়ার্ড হচ্ছে অপোজিশন ডিজাইন আর হচ্ছে ফলকের কুইল অ্যাট ফার্স্ট তাহলে আমরা একটু খুঁজি যে এই ওয়ার্ডগুলো কোথায় আছে আচ্ছা এখানে বলছে দ্য মেজর চ্যালেঞ্জ অব দ্য প্রোজেক্ট আচ্ছা দেখেন আমার মাউসটা খেয়াল করেন এদিকে আমি কোথাও ডিজাইনের কথা পাচ্ছি না পাচ্ছি না পাচ্ছি না আচ্ছা এখানেও কোনো ডিজাইন নাই এই লাইনের দিস হ্যাজ আচ্ছা এদিকেও কোনো ডিজাইনের কথা কিছু নাই নিউমিয়াস আইডিয়াস ওয়ার সাবমিটেড ফর দ্য প্রোজেক্ট ইনক্লুডিং কনসেপ্ট অফ রেঞ্জিং দ্য ইভেন্টাল উইনার ওয়াজ আচ্ছা এখানে কিছু আইডিয়াসের কথা বলা আসলে নিউমারাস আইডিয়াস তো এখানে ডিজাইনের এমন কোনো কথাবার্তা নাই সো এই জন্য আর হ্যাঁ এখানে কিছু আইডিয়া ডিজাইন মূলত মোটামুটি সেম কিন্তু তেমন কোনো ইসের কথা বলা নাই দেখেন যে কেউ কোনো বাধা দিচ্ছিল নাকি এটা পক্ষে কেউ ছিল সেই জন্য এমন কোনো স্টেটমেন্ট আমরা পেলাম না উত্তর হচ্ছে নট গিভেন আচ্ছা এবার আমরা কোয়েশ্চেন তিন নম্বর পড়ি আচ্ছা বলা হচ্ছে দ্য ফলকিক উইল ওয়াজ ইনিশিয়ালি পুট টুগেদার অ্যাট দ্য লোকেশন ওয়ার ইটস কম্পোনেন্টস ওয়ার ম্যানুফ্যাকচারড আচ্ছা তাহলে আমরা কোন কোয়েশ্চেনটাকে বুঝে নি কি বলছে দ্য ফলকিক উইল ওয়াজ ইনিশিয়ালি পুট টুগেদার আচ্ছা শুরুর দিকে ফলকিক উইলটাকে একত্রিত করা হয়েছিল অ্যাট দ্য লোকেশন ওই জায়গায় ওয়ার যেখানে ইটস কম্পোনেন্টস মানে এটার যন্ত্রপাতি অথবা উপাদান ওয়ার ম্যানুফ্যাকচার যেখানে এর যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি হয়েছিল তার মানে পুরো ট্রান্সলেট করলে কী দাঁড়াচ্ছে যে ফালকির কুইলটা প্রথমে ওই জায়গায় একত্রিত করা হয়েছিল ওই জায়গায় যেখানে উপাদানগুলো তৈরি হয়েছিল অথবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উপাদান তৈরি হয়েছিল এটাকে একত্রিত করছে যে জায়গায় উপাদানগুলো বানানো হয়েছে ওইখানে একত্রিত করছে আচ্ছা তাহলে সিনোনিম আমরা একটু খুঁজব আর ফার্স্ট কি আচ্ছা জিজ্ঞেস করে নিই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ যদি ওই একই জায়গায় একত্রিত করা হয় তো আমাদের একটা জায়গার নাম খুঁজতে হবে যে পার্টসগুলো যে জায়গায় বানানো হয়েছে আচ্ছা সেখানে যদি এটাকে একত্রিত করা হয় আচ্ছা এটা ট্রু হবে আর যদি দেখে যে না ডিফারেন্ট কোনো জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে দেখা গেলো বানানো হয়েছে এক জায়গায় কম্পোনেন্টসগুলো কিন্তু ওটাকে জাহাজগুলো কম্পোনেন্টসগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে অন্য জায়গায় তখন হবে ফলস মানে যদি আমরা এই রিলেটেড কোনো ইনফরমেশান না পাই যে কোথায় এর কম্পোনেন্টস বানানো হয়েছে কোথায় ম্যানুফ্যাকচারড হয়েছে কোথায় একসাথে করা হয়েছে তখন আমি নট গিভেন আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে নিই ইনিশিয়ালি পুট টুগেদার অ্যাট দ্য লোকেশন কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচার তাহলে আমাদের একটা জায়গার নাম খুঁজতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা 
তাহলে আমরা এই প্যারাগ্রাফে এখনো কিছু পাই না এখান থেকে খুঁজতে থাকি যে কোন জায়গার নাম আছে কিনা কম্পোনেন্টস আছে কিনা আছে ইন্সপায়ার্ড আমরা আমরা মাউসটা খেয়াল করলে দেখবেন আচ্ছা হান্ড এক্সেস আর অলসো ভাস্ট আচ্ছা দ্য ভেরিয়াস পার্টস আমার কাছে অ্যাসেম্বলড অল ওয়ান জয়েন্ট সোলিং আচ্ছা এই যে আমরা প্রথমে একটা লোকেশন পেয়ে গেলাম এখানে আমরা পড়ে দেখি কি বলা আছে আচ্ছা ভ্যারিয়াস দ্য ভ্যারিয়াস পার্টস অফ ফালকিক উইল ওয়ার অল কনস্ট্রাকটেড অ্যান্ড অ্যাসেম্বলড এখানে বলা হচ্ছে ফালকিক উইলের বিভিন্ন পার্ট কনস্ট্রাকটেড করা হয়েছিল অ্যান্ড অ্যাসেম্বলড মানে একত্রিত করা হয়েছিল পুট টুগেদারের সিনোনিম এই যে এটার সিনোনিম লাইক ওয়ান জায়েন্ট টয় বিল্ডিং সেট অ্যাট বাটারলি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিল ওয়ার্কস ইন ডাবিশায়ার সো এই যে একটা জায়গায় এই এই ওয়ার্কশপে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিল ওয়ার্কসে ডারবিশায়ারে একত্রিত করা হয়েছিল এবং বানানো হয়েছিল ঠিক আছে ফ্রম সাম ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার্স ফ্রম ফালকিক আচ্ছা এ টিম দে আর কেয়ারফুলি অ্যাসেম্বলড মানে যেখানে একটা টিম কেয়ারফুলি অ্যাসেম্বলড দ্য টুয়েলভ হান্ড্রেড টনস অফ স্টিল যেখানে একটা টিম খুব সতর্কতার সঙ্গে অ্যাসেম্বল মানে কি একত্রিত করা দ্য টুয়েলভ হান্ড্রেড টনস অফ স্টিল মানে বারোশো টনের স্টিলটা একত্রিত করেছিল ঠিক আছে পেইন স্ট্যাকিংলি ফিটিং দ্য পিসেস টুগেদার এবং যে পিসগুলো ছিল একত্রিত করেছিল টু অ্যান্ড অ্যাকুরেসি অফ জাস্ট টেন মিলিমিটার টু ইনশিওর আচ্ছা যাই হোক এটা আমার ধরার দরকার নেই আমাদের স্টেটমেন্ট এখানে পেয়ে গেছে যে না যেখানের কম্পোনেন্টসগুলো বানানো হয়েছে সেখানে এগুলো একত্রিত করা হয়েছে সে জায়গাটা কোথায় সেটা হচ্ছে বাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিল ওয়ার্কস ইন ডারবিশায়ার সো এই জন্য আমাদের উত্তর হচ্ছে থ্রু থ্রু তো আমাদের দেখেন কিছু কিছু ভোকেবিলারি আছে যে পুট টুগেদার পুট টুগেদারকে বলা আছে অ্যাসেম্বলড তারপর হচ্ছে কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্টসের সিনেমা আমাদের এখানে দেওয়া আছে ভ্যারিয়াস পার্টস ঠিক আছে আর হচ্ছে লোকেশন লোকেশনের সিনোনিম দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে আমাদের বাটেলি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিল ওয়ার্কস ইন ডারবিশায়ার সো এই জন্য আমাদের উত্তরটা হচ্ছে ট্রু আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে দ্য ফালকিক উইল ছোট নম্বর কোয়েশনে চলে যায় দ্য ফালকিক উইল ইজ দ্য অনলি বোট লিফট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হুইচ হ্যাজ স্টিল সেকশন বলটেড টুগেদার বাই হ্যান্ড এখানে আমাদের বলা আছে কি একটু কোয়েশ্চেনটা বোঝে নি যে ফালকিক উইল ইজ দ্য অনলি বোট লিফট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীতে ফালকিক উইলই একমাত্র বোট লিফট হুইচ জেটার হ্যাজ স্টিল সেকশন মানে লোহার যে সেকশনগুলো আছে বলটেড টুগেদার বাই হ্যান্ড মানে এটাকে হাত দিয়ে একত্রিত করা হয় ঠিক আছে তো যাই হোক আমাদের খুঁজতে হবে যে এটাই কি পৃথিবীর একমাত্র বোট কিনা দেখেন আপনাকে ভেরি একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছে অনলি বোট সো আপনাকে প্যারাগ্রাফ পড়ে এটা মেক শিওর হতে হবে যে এটাই কি পৃথিবীর একমাত্র বোট লিফট কিনা যেটা স্টিল সেকশন হাত দিয়ে একত্রিত করা হয় তাহলে আমাদের মেন কি অনলি বোট স্টিল সেকশন বলটেড বাই হ্যান্ড আচ্ছা তাহলে আমরা পড়ে দেখি আচ্ছা এখানে তো স্ট্রাকচার দেন ডিসম্যান্টেল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অন থার্টি ফাইভ লরিস অ্যান্ড টু ফার্কিক বিফোর অল বিং বলটেড ব্যাক টুগেদার এগেন অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড ফাইনালি লিফটেড ইন টু পজিশন বাই ক্রেন দ্য উইল উড নিড টু উইথস্ট্যান্ড ইমিনস অ্যান্ড কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং স্ট্রাইসেস অ্যাজ ইট রোটেড সো টু মেক দ্য স্ট্রাকচার মোর রবস্ট দ্য স্টিল সেকশন ওয়ার বলটেড ওয়ার দ্যান ওয়েল্ড টুগেদার আচ্ছা ওভার ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড বলস holes were meshed with their bolts and each bolt was hand tightened so that can ekhane amra pore kothao pelam na na amra kichu information pelam je etar je steel section gulo ache hat diye ekotrito kora hoy je ekhane dekhen 45000 bolts ache egula ke ekotrito kora hoy hand tightened mane hate hat diye to amra emon kono information pai nai je falker quill tai pithiber ekmatro bolt lift kina কারণ প্যারাগ্রাফে এমন কিছু বলে নাই ঠিক আছে যে ফালকের কুইল পৃথিবীর একমাত্র বোট লিফট কি না পুরো প্যাসেজটাই ফালকের কুইল নিয়ে কিন্তু আমরা জানি না হয়তো আরও বোট লিফট থাকতে পারে সো আমরা প্যাসেজ পড়ে এটা শিওর হতে পারতেছি না যে এটাই কি পৃথিবীর একমাত্র বোট লিফট কি না আমরা শিওর এটুকু শিওর হতে পারছি যে এটার সেকশনগুলো হাত দিয়ে একত্রিত করা হয় সেই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে কি নট গিভেন আমরা বললাম নট গিভেন আচ্ছা তারপরে কি বলা হচ্ছে দ্য ওয়েট অফ দ্য গন্ডোলাস ভ্যারিস অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ অফ বোট বিং ক্যারিড তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিই বলা হচ্ছে দ্য ওয়েট অফ গন্ডোলাস ভ্যারিস গন্ডোলাসের ওজনটা ভ্যারি করে 
ভ্যারি বলতে বোঝানো হচ্ছে এক এক সময় এক এক ধরনের হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ মানে সাইজ অনুসারে অব বোট বিং ক্যারি মানে যে ধরনের নৌকা বহন করা হয় সেইটার উপর ভিত্তি করে গন্টলাসের ওজন নির্ভর করে হয়তো এক এক সময় এক একটা হতে পারে আচ্ছা তাহলে এটা ট্রু হওয়ার কারণ কি হতে পারে যা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যদি আচ্ছা যদি আমরা দেখি যে না এক এক সময় এক এক ওজন হয় ঠিক আছে তাহলে হবে কি ট্রু তাহলে এক সময় দশ কেজি এক সময় বিশ কেজি এরকম কিছু বলতেছে যে ওজন যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে ট্রু হবে ঠিক আছে আর যদি দেখায় যে না ওজন অলওয়েজ সেম থাকে যে গন্ডলাসের ওজন রিমেইন সেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ অব দ্য বোর্ড বিং ক্যারিড তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে হবে ফলস আর যদি আমি এমন কিছু না পাই যে ওখানে গন্ডলাসের ওজন কেমন থাকে কম না বেশি না সেম তাহলে হবে কি নট গিভেন আচ্ছা তাহলে আমরা একটু কিওয়ার্ড নিয়ে নিই ওয়েট অফ গন্ডোলাস ভ্যারিস অ্যাকর্ডিং টু সাইজ আচ্ছা তাহলে আমরা গন্ডোলা হচ্ছে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড আমরা একটু প্যারাগ্রাফে এসে গন্ডোলাস খুঁজি আচ্ছা তো গন্ডোলাস হচ্ছে এই যে আমরা এখানে পেয়েলাম গন্ডোলাসের স্টার্টিং লাইন আমরা চলে যাই গন্ডোলাসের স্টার্টিং লাইন হচ্ছে টু টু ডায়োমেট্রিক্যালি অপোস্ট ওয়াটার ফিল্ড গন্ডোলাস ইচ উইথ এ ক্যাপাসিটি অফ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থাউজেন্ড লিটার্স আর ফিটেড বিটুইন দ্য এন্ডস অফ দ্য আর্মস আচ্ছা দিস গন্ডোলাস অলওয়েজ ওয়ে দ্য সেম আচ্ছা এই যে এখানে আমরা পেয়েলাম এই গন্ডোলাগুলোর ওজন সবসময় সেম থাকে একই থাকে ওয়েদার অর নট দে আর ক্যারিং বোর্ডস তার মানে তারা যদি বোর্ড নৌকা ক্যারিও করে অথবা নাও করে তবুও তাদের ওজন সেম থাকে এই যে দিস গন্ডোলাস অলওয়েজ ওয়ে দ্য সেম ওয়েদার অর নট দে আর ক্যারিং বোর্ডস তাহলে আমাদের এখানে কি বলা হচ্ছে যে গন্ডোলাসের ওজন দ্য ওয়েট অফ গন্ডোলাস ভ্যারিস আর এখানে কি বলা হচ্ছে যে দ্য গন্ডোলা অলওয়েজ ওয়ে দ্য সেম সেই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে কি ফলস আচ্ছা আমরা লাস্ট ডেট পালাম দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফালকিক উইল আচ্ছা ফালকিক উইলের নির্মাণ সাইট মানে যে জায়গায় ফালকিক উইলটা নির্মাণ হয়েছিল টুক ইন টু অ্যাকাউন্ট দ্য প্রেসেন্স অফ এ নিয়ার বাই অ্যান্সিয়েন্ট মনুমেন্ট মানে নিকটে একটা কি ছিল প্রাচীন কোনো ভাস্কর্য ছিল ঠিক আছে সেটার পাশেই ফালকিক উইলের নির্মাণটা সংগঠিত হয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের কি খুঁজতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যদি প্যারাগ্রাফে সেম স্টেটমেন্ট পাই আমরা কি করব আমরা যদি আমরা দিব ট্রু আর যদি দেখি যে না ওটা নিয়ার বাই ছিল না ওটা দূরে কোথাও ছিল আই মিন তাহলে হতে পারে ফলস আর যদি এমন কিছু আমরা স্টেটমেন্ট না পাই যে ওটা কি নিয়ার বাই ছিল নাকি খুব দূরে ছিল আচ্ছা তাহলে আমাদের মেন কি ওয়ার্ড কি অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্ট আমাদের একটা অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্টের কথা খুঁজতে হবে আর কনস্ট্রাকশন অফ ফালকি কুইল সাইট টু কিন টু অ্যাকাউন্ট আচ্ছা তাহলে আমরা প্যাসেজে চলে যাই যে কোথায় আছে নিয়ার বাই অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্টের কথা কোথায় আছে সো আমরা অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্ট স্ট্রেট না পেতে পারি কিন্তু দেখা গেলো অন্য কোনো ধরনের সিমিলার ওয়ার্ড পেতে পারি কোনো অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্টের নাম বলে দিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আমি চলে যাচ্ছি পরের প্যাসেজে পরের প্যারাগ্রাফে আচ্ছা আমরা পরের পেজে চলে আসলাম একটু খুঁজে দেখি যে আছে কি না আমাদের খুঁজতে হবে একটা অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্ট আমি মাউস দিয়ে দ্রুত স্কিমিং করে যাচ্ছি প্যারাগ্রাফ নাই প্যারাগ্রাফ নাই এখানেও নাই এখানে নাই আচ্ছা এখানেও নাই এখানেও নাই এখানেও নাই এখানেও নাই আচ্ছা এই যে এখানে কনস্ট্রাক্টের কথা পেলাম আচ্ছা সো আমরা একটু খুঁজি বলা আছে দ্য উইল কুড নট বি কনস্ট্রাক্টেড টু এলিভেট বোর্ডস অব দ্য ফুল থার্টি ফাইভ মিটার্স ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ক্যানালস ওয়িং দ্য প্রিসেন্স অব দ্য হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টোনিন ওয়াল আচ্ছা অ্যান্টোনিন ওয়াল পেলাম আমরা যে একটা পুরনো একটা ভাস্কর্য হুইচ ওয়াজ বিল্ড বাই দ্য রোমান্স ইন দ্য সেকেন্ড সেঞ্চুরি এডি আচ্ছা তো এখানে বলা আছে দ্য উইল কুড নট বি কনস্ট্রাক্টেড হুইলটা বানানো যেত না ঠিক আছে টু এলিভেট বোটস ওভার দ্য ফুল থার্টি ফাইভ মিটার ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ক্যানেলস আচ্ছা দুইটা ক্যানেল মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশ পার মিটার জায়গা ছিল ওয়িং টু দ্য প্রিসেন্স প্রিসেন্স মানে কি এটা হচ্ছে প্রিসেন্স মানে বলা যায় যে আবির্ভাব ঠিক আছে অফ দ্য হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে যে এই দুইটা 
ইসের জায়গা যেখানে ফালকের কোয়ালিটা বিল্ড হয়েছিল তার পাশেই ওই প্রিসেন্স ছিল অফ দ্য হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টোনিন ওয়াল মানে ওর আশেপাশেই কি ছিল একটা হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টোনিন ওয়াল ছিল যেটা রোমানদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল সেকেন্ড সেঞ্চুরি এডি তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে সেকেন্ড সেঞ্চুরি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে অ্যান্টেন্ট আর হচ্ছে অ্যান্টোনিন ওয়াল বলতে বোঝানো হচ্ছে মনুমেন্ট সেই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে ট্রু আচ্ছা তো এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে লেভেল দ্য ডায়াগ্রাম আমাদের একটা ডায়াগ্রাম ম্যাচ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ে নিই কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে ডায়াগ্রামের হেডিংটা কি যে কোয়েশ্চেনে বলা আছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি আর হাউ এ বোট ইজ লিফটেড অন দ্য ফালকি কুয়েল মানে কীভাবে ফালকি কুয়েলে বোটটাকে লিফট করা হয় উপরে তোলা হয় আচ্ছা তো এটা আমাদের খুঁজতে হবে আচ্ছা আমাদের বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলা আছে কি দেখেন এ পেয়ার অফ আচ্ছা এক জোড়া সামথিং আর লিফটেড ইন অর্ডার টু শার্ট আউট ওয়াটার ফ্রম ক্যানাল বাইজিন মানে এক জোড়া কোনো কিছু আর লিফটেড মানে তুলে ফেলা হয় ইন অর্ডার টু শার্ট আউট মানে পানি আটকানোর জন্য ফ্রম ক্যানেল বেসিন ক্যানেল বেসিন থেকে পানি আসা আটকানোর জন্য এক জোড়া কোনো কিছু তুলে ফেলা হয় আচ্ছা তাহলে আমরা একটু খুঁজি যে এই কিউওয়ার্ডটা কোথায় আছে আচ্ছা সো আমি জানি এটা কোথেকে শুরু এই জন্য আমি চলে যাচ্ছি না হলে আবার আপনাদেরকে দেখাইলে খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় লাগবে আচ্ছা এখানে আমাদের কিউওয়ার্ডটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে লিফটিংয়ের ব্যাপারটাই হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ থেকে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি আমাদের এক জোড়া কোনো কিছু খুঁজতে হবে আর হচ্ছে ক্যানাল বেইজিন আমরা দেখি ক্যানাল বেইজিন কোথায় আছে আচ্ছা সো ক্যানাল বেইজিন এখানে আছে ক্যানাল বেইজিনের স্টার্টিং লাইনটা কোথায় টু আচ্ছা তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে এক জোড়া কি আছে আচ্ছা তাহলে ক্যানাল বেইজিনটা খুঁজি ক্যানাল বেইজিন আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এটির স্টার্টিং লাইনে চলে যাই স্টার্টিং লাইনটা হচ্ছে টু সো আমাদের বলা হচ্ছে পেয়ার অফ সামথিং এ পেয়ার অফ মানে টু আমরা পেয়ে গেলাম উত্তরটা কি টু হাইড্রোলিক স্টিল গেটস আচ্ছা তাহলে এ পেয়ার অফ গেটস আমাদের যেহেতু ওয়ার্ড রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি তো এই জন্য আমাদের গেটসটাই নিতে হবে কারণ এখানে টু হাইড্রোলিক স্টিল গেটস বলা হচ্ছে আমরা থ্রি ওয়ার্ড হলে আমরা হাইড্রোলিক স্টিল গেটস নিতে পারতাম আমাদের টু ওয়ার্ড হলে আমরা স্টিল গেটস নিতে পারতাম কিন্তু আমাদের যেহেতু ওয়ান ওয়ার্ড বলা হচ্ছে সো এই জন্য আমাদের উত্তরটা হচ্ছে টু আচ্ছা সো এখানে লিফটেডের সিনোনিম কি এই যে দেখেন লিফটেডের সিনোনিম হচ্ছে রেইজড তাহলে এ পেয়ার অফ গেটস আর লিফটেড ইন অর্ডার টু শার্ট আউট ওয়াটার ফ্রম ক্যানাল বেসিন এখানেও একই কথা বলা হচ্ছে যে দুইটা হাইড্রোলিক স্টিল গেটস আর রেইজড এটাকে তুলে ফেলা হয় সো অ্যাজ টু সিল মানে আটকানো দ্য গন্ডোল অফ অফ ফ্রম দ্য ওয়াটার ইন দ্য ক্যানাল বেসিন মানে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এবার একুশ নম্বরে চলে আসি বলা হচ্ছে এ সামথিং ইজ টেকেন আউট মানে কোনো কিছু একটা টেকেন আউট বের করে নেওয়া হয় ইনাবলিং উইল টু রোটেড ওটা টেকেন আউট মানে বের করে ফেলা হয় কি জন্য উইল টু রোটেড মানে ওটা যাতে চাকাকে ঘুরতে সাহায্য করতে পারে তাহলে আমাদের এ বলছে দেখেন আমি একটা আমার যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের কিছু রুলস ছিল যেটা আমি আপলোড করেছিলাম কিন্তু যাই হোক কপি রাইটের কারণে আমাকে ভিডিওটা ডিলিট করে দিতে হয়েছে ঠিক আছে যদি ভিডিওটা কারোর দরকার হয় যে কীভাবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন আমার এই যে ডিসক্রিপশনে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে সো আর্টিকেলের আগে পরে গ্যাপ থাকলে আর্টিকেলের আগে পরেই আমরা পেতে পারি ঠিক আছে এ ড্যাশ ইজ টেকেন আউট ইনহ্যাপলিং উইল টু রোটেড তাহলে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড কি উইল টু রোটেড তাহলে আমরা দেখি যে রোটেটের কথা কোথায় আছে আর সবসময় মনে রাখবেন যে এটা সবসময় সিরিয়াল মেনটেন করে আমরা এখানে এর আগেরটা যেখানে পাইছি এরপরটা ঠিক তার পরে থেকে আমাদের খুঁজতে হবে আচ্ছা দ্য ওয়াটার বিটুইন দ্য গেটস দ্য পাম্পট আচ্ছা আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা পেয়ে গেলাম উইল আমরা এই যে এই লাইনে পেলাম এই লাইনের স্টার্টিং লাইন হচ্ছে এ আর শেষ হচ্ছে হচ্ছে আমাদের টার্ন আচ্ছা কি বলা হচ্ছে এ আর্টিক এ হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প হুইচ প্রিভেন্টস দ্য আর্মস অব দ্য উইল মুভিং ওয়াইল দ্য গন্ডোলা ইজ লকড ইজ রিমুভড অ্যালোয়িং টু উইল দ্য টার্ন আচ্ছা এখানে আমাদের আর্টিকেল যুক্ত ওয়ার্ড কী আছে এ হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প আচ্ছা সো আমাদের এখানে উত্তরটা হবে এ ক্ল্যাম্প ইজ টেকেন আউট আচ্ছা তাহলে বলা আছে এ ক্ল্যাম্প গন্ডোলা ইজ ডট ইজ রিমুভড রিমুভড বলতে রিমুভের সিনেমা হচ্ছে টেকেন আউট বের করে ফেলা হয় দূর করে ফেলা ফেলা হয় 
enabling wheel to rotate acha which prevents the arms of the wheel moving while the gondola lock is removed mane taken out dur kore fela hoy allowing allowing mane ki enabling uh, the wheel to turn tar mane ki ghora rotate mane ki ghora samader er jonno answer hocche a hydraulic clamp to amader jehetu word restriction ache ekhane word one word er jonno amra clamp nibo amra hydraulic clamp nite parbo na amader jodi two words thakto tokhon amra nite partam acha আমাদের বাইশ নম্বরে চলে আসি কি বলা আছে হাইড্রোলিক মোটরস ড্রাইভ আচ্ছা ছবিটা দেখেন যে একটা হাইড্রোলিক মোটর আছে সেটা ড্রাইভ করে কোনো কিছু একটা ড্রাইভ করে তো আমাদের খুঁজতে হবে যে হাইড্রোলিক মোটরটা কি ড্রাইভ করে তো আমাদের খুঁজতে হবে যে হাইড্রোলিক মোটর কোথায় আছে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে আমরা হাইড্রোলিক মোটর পেয়ে গেলাম ঠিক আছে যে তাহলে আমরা স্টার্টিং লাইনটা দেখি ইন আর হচ্ছে অ্যাক্সেল আচ্ছা তো এর মধ্যেই আমরা উত্তরটা পাবো তাহলে বলা হচ্ছে ইন দ্য সেন্ট্রাল মেশিন রুম অ্যান্ড অ্যারে অফ টেন হাইড্রোলিক মোটরস দেন বিগিনস টু রোটেড দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সেল আচ্ছা তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে কি ড্রাইভ করে অ্যাক্সেল ড্রাইভ করে যে এই যে হাইড্রোলিক মোটরস দেন বিগিনস টু রোটেড দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সেল অ্যাক্সেল মানে কি সেটা আমাদের জানার দরকার নেই এখন মনে করেন আর একটা সিস্টেম দেখা যায় আপনি কীভাবে ওয়ার্ড এলিমিনেট করে উত্তর বের করতে পারবেন আচ্ছা আপনি কি হাইড্রোলিক মোটরস এখানে পেলেন এই লাইনে তো সব কিছু তো আপনার আর উত্তর হবে না আচ্ছা হাইড্রোলিক মোটরস পেলেন তারপরে কি আছে দেন দেখেন আমরা কিভাবে ওয়ার্ড এলিমিনেট করে উত্তর বের করতে পারি আচ্ছা দেন মানে কি পরে দেন তো আর উত্তর হয় না বিগিন মানে কি শুরু করা ঠিক আছে এটাও তো উত্তর হয় না টু প্রিপোজিশন উত্তর হয় না রোটেড মানে কি ঘোরা সো রোটেড ড্রাইভ ইটস সিমিলার ঠিক আছে দা আর্টিকেল উত্তর হয় না ড্রাইভ সেন্ট্রাল অ্যাক্সেল তো ড্রাইভ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল তো আর মানে কি মধ্য মধ্যকে তো আর ড্রাইভ করা যায় না তো আপনাকে বুঝেই নিতে হবে যে অ্যাক্সেলটাই উত্তর আপনি অ্যাক্সেলের মানে না জানলেও আপনাকে ধরে নিতে হবে যে এটাই উত্তর কারণ আপনি অন্য অন্য ওয়ার্ড একদম বাদ দিয়ে দিয়েছেন দেওয়ার পরে আপনি আপনার একটা ওয়ার্ড আছে যেটা উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেল সো এভাবে ওয়ার্ড রেস্ট্রিকশন বাদ দিয়েও মানে ওয়ার্ড এলিমিনেট করেও অনেক সময় উত্তর বের করা যায় আচ্ছা সো আমরা তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে আসি বলা আছে এ রেঞ্জ অফ ডিফারেন্ট সাইজড সামথিং ইনশিওর বোর্ড কিপস আপরাইট মানে ডিফারেন্ট সাইজের কোনো কিছু মানে একটা জিনিস যেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইজ আছে ঠিক আছে সেটা ইনশিওর করে বোর্ড কিপস আপরাইট যেটাকে নৌকা আপরাইট করে রাখতে পারে নৌকাটাকে আচ্ছা তাহলে আমাদের সিনো কিওয়ার্ড কি আপরাইট রেঞ্জ অফ ডিফারেন্ট সাইজড আমরা প্যারাগ্রাফে ডিফারেন্ট সাইজ না পেলেও দেখা গেলো সাইজের কথা বলা থাকতে পারে দশ ইঞ্চি ঠিক আছে দশ মিলিমিটার এক মিলিমিটার এরকমও পাওয়া যেতে পারে সবসময় আপনি চেষ্টা করবেন যে ভিন্ন কিছু পেতে পারেন আপনি কোয়েশ্চেনে ঠিক আছে এইভাবে ধরেই আগাবেন আচ্ছা দ্য অ্যাক্সেল কানেক্টস আচ্ছা অ্যাক্সেল এখানে আমাদের দরকার নাই আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে নিচ্ছে হচ্ছে ডিফারেন্স সাইজ আচ্ছা বোর্ড হচ্ছে আপরাইট আচ্ছা আপরাইট অফ দ্য আপরাইট আচ্ছা আপরাইটে পেয়ে গেলাম এখানে আমরা উত্তরটা পাবো ইটস আপরাইটের স্টার্টিং লাইন হচ্ছে অ্যাজ আর এন্ডিং লাইন হচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমাদের হচ্ছে সিস্টেম আচ্ছা দেখি এখানে আছে কিনা অ্যাজ দ্য উইল রোটেটস দ্য গন্ডোলাস আর কেপ the upright position by simple gearing system acha amra ekhane emon kichu paini different different size er kotha e line e pai nai kintu amra hint pelam je ekhane amader uttor thakte pare acha tar pore ki bolche 28 meters wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width connected by two smaller cogs traveling in the opposite direction to the outer cogs acha তাহলে উত্তরটা হচ্ছে দেখেন কক্স কারণ কি এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন বলছে ডিফারেন্ট সাইজের কোনো কিছু ফার্স্টে বলেছে টু এইট মিটার ওয়াইড কক্স আচ্ছা এখানে দুইটা আট মিটার চওড়া ককসের কথা বলা আছে আবার পরে বলা হচ্ছে টু স্মলার কক্স দুইটা ছোট কক্স ঠিক আছে সো আমাদের উত্তর এই জন্য হচ্ছে কক্স তাহলে আমরা পেলাম যে ডিফারেন্ট সাইজের ককসের কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা চব্বিশ নম্বরে চলে যাই বলা হচ্ছে বোট রিচেস টপ উইল বোটটা টপ উইলে পৌঁছে যায় দেন মুভস ডিরেক্টলি অন টু 
তখন সরাসরি কোনো কিছুর দিকে মুভ করে সরাসরি আচ্ছা তার মানে মেন কিওয়ার্ড কি টপ হুইল মুভস ডিরেক্টলি অন টু আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কোথায় আছে আচ্ছা বোট রিচেস টপ আচ্ছা আচ্ছা বলা হচ্ছে ওয়েন দ্য গন্ডোলাস রিচেস দ্য টপ কিওয়ার্ড পেলাম দ্য বোট পাসেস স্ট্রেট অন টু দ্য অ্যাকুইডাট সিচুয়েটেড টোয়েন্টি ফোর মিটার্স অ্যাবাভ দ্য ক্যানাল বেইজিন আচ্ছা তাহলে দেখেন স্ট্রেট আমরা পেয়ে গেলাম যে দ্য বোট পাসেস স্ট্রেট অন টু দ্য অ্যাকুইডাক্ট অন টু দ্য আচ্ছা তাহলে উত্তর হবে অ্যাকুইডাক্ট অ্যাকুইডাক্ট কেন হবে আমি বলি কারণ আমাদের মুভস ডিরেক্টলি আচ্ছা এখানে বলা আছে যে পাসেস স্ট্রেট কোথায় দ্য অ্যাকুইডাক্ট তো মুভস ডিরেক্ট সিনেমা কি পাসেস স্ট্রেট আর হচ্ছে অ্যাকুইডাক্ট আর হচ্ছে এটার স্টার্টিং লাইন হচ্ছে ওয়েন দ্য গন্ডোলাস রিচার্জ টপ এখান থেকে এইটুকু ঠিক আছে এর মধ্যে এই উত্তরটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে সো আপনি চাইলে এলিমিনেট করেও দেখতে পারেন যে এটা ছাড়া উত্তর তেমন কোনো কিছু হবে না দেখলেই বুঝতে পারতেন আচ্ছা যাই হোক আমরা পরে কোয়েশ্চেনে চলে যাই বলা আছে বোট ট্রাভেলস বোট ট্রাভেল করে থ্রু টানেল টানেলের ভিতর দিয়ে বিনিথ রোমান রোমান কোনো কিছু একটা যেটার মধ্য দিয়ে টানেলটা কি করে যেটার বোট ট্রাভেলস থ্রু টানেল মানে বোট টানেলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ ট্রাভেল করে যাওয়া আসা করে বিনিথ মানে নিচে রোমান মানে রোমানদের দ্বারা হয়তো কোনো কিছু বানানো আছে সেটা নিচ দিয়ে বোটটি চলাচল করে আচ্ছা তাহলে আমরা রোমানটা খুঁজে বের করি কোথায় আছে আচ্ছা রোমানটা এখানে আছে সো রোমান ওয়াল এছাড়া আর কিছু নাই ঠিক আছে এটা দেখেই বুঝতে পারবেন যে আপনি রোমান ওয়ালের নিচ দিয়ে যে টানেল আছে ওই টানেল দিয়ে নৌকাটা চলাচল করে আচ্ছা এখানে দেখেন আপনার বলা আছে যে ওয়িং টু দ্য প্রেসেন্স অফ দ্য হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টোনিন ওয়াল হুইচ ওয়াজ বিল্ড বাই দ্য রোমান্স ইন দ্য সেকেন্ড সেঞ্চুরি এডি ঠিক আছে দেখলেন যে অ্যান্টোনিন ওয়াল তার মানে বিনিথ রোমান ওয়াল আচ্ছা লাস্ট ওয়ান হচ্ছে আমাদের সামথিং রেইজ বোট ইলেভেন মিটার টু লেভেল অফ ইউনিয়ন ক্যানাল আচ্ছা কোনো কিছু একটা রেইজ বোট মানে নৌকা থেকে এগারো মিটার উঁচুতে তুলে ফেলে টু লেভেল অফ ইউনিয়ন ক্যানাল মানে ইউনিয়ন ক্যানালে সমান করার জন্য আচ্ছা তো আমাদের কিওয়ার্ড কি ইলেভেন মিটার আচ্ছা আমরা জানি যে সিরিয়াল মেনটেন করে কিন্তু এখানে যেহেতু সিরিয়াল মেনটেন করে নাই মানে অ্যান্টোনিন ওয়ালের নিচে নাই নিচেই পাওয়ার কথা তো আমাদের ইলেভেন মিটার ওই সেম প্যারাগ্রাফে আছে তো আমরা একটু খুঁজি দ্য রিমেইনিং ইলেভেন মিটার্স অফ লিফট নিডেড টু রিচ দ্য ইউনিয়ন ক্যানেল ইজ অ্যাচিভড বাই মিনস অফ পেয়ার অফ লকস আচ্ছা সো উত্তর বোঝা যাচ্ছে লকস রেইজ বোট মানে লকসের দ্বারা নৌকাটাকে তুলে ফেলা হয় এগারো মিটার ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা কি ওয়ার্ড এখানে পেলাম তো আমরা একটু ওয়ার্ড এলিমিনেট করেও যদি দেখি যে কোনটা আনসার হবে দা হয় না রিমেইনিং হয় না ইলেভেন মিটার্স আমাদের দেওয়াই আছে ঠিক আছে অফ লিফট হ্যাঁ লিফটের সিনেমা আমাদের দেওয়াই আছে এই যে রেইস নিডেড হয় না টু হয় না আচ্ছা রিচ হবে না কারণ রিচ দ্য ইউনিয়ন ক্যানেল তো আমাদের বলা আছে ইজ হয় না অ্যাচিভ তো উত্তর হয় না অ্যাচিভটার দ্বারা তো আর কোনো কিছু মানে তোলা যায় না বাই হয় না মিনস হয় না অফ হয় না এ হয় না পেয়ার জোড়া হয় না অফ হয় না লক্স হয় তাহলে লক্সের দ্বারাই কি করা হয় নৌকাগুলোকে তুলে ফেলা হয় যাই হোক আমাদের প্যাসেজ টু প্যারাগ্রাফ টু শেষ আশা করি সবার ভালো লাগছে এইভাবে আমি কন্টিনিউ করে যাব ঠিক আছে সো যাদের যারা যারা নতুন নতুন প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের হয়তো এটা অনেক হেল্প হতে পারে এইভাবে আপনারা সলভ করতে পারেন তো পরবর্তী প্যাসেজ আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হচ্ছে যদি কারোর কোনো ফিডব্যাক থাকে আমাকে জানাইতে পারেন আর যারা আপনাদের চেনা জানা যারা আয়েলস করছে তাদেরকে আমার চ্যানেলটা সম্বন্ধে বলতে পারেন তারা হয়তো এই ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হতে পারে আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে যদি কারো কোনো হেল্পের দরকার হয় আমাকে ফোন দিতে পারেন টেক্সট দিতে পারেন আমি সবার উত্তর অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব সো নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম